판단이 따끔하게 혼을 내줘야 됩니다. 예. 강하게, 힘차게. 아, 잘못했네. 미치는 잘못말 아유, 전화 한 대가 언제든 이제서 오는 거예요. 아유, 고객 상담 중이었어요. 근데 급한 일이란 게 뭐예요? 지금 빨리 택시 잡아 타시고 문화회관으로 가세요. 문화회관은 왜요? 아, 거기 우리 작은 형님 주부 노래고 강사로 노래 짓도 하는데 네. 박자 씨가 어제부터 등 노래 했다잖아요. 아유, 이등 옆에 내가 장사 내뺏겨치 두고 거기 왜또 갔을까? 아, 지금 이제 이걸 이번에 지금 장사 먼저 그 돈이 문제지 지금 내가 이렇게까지 정보를 제공하면 빨리 발 빠르게 행동을 옮기셔야죠. 이런 정말 답답 죽겠네 이런 무빈 공대인 집안. 아, 지금 고객 상담이 하나 더 있는데. 아, 지금 빨리 저 택시 잡아 타시고 현장으로 조종하세요. 어서요. 어서 택시, 택시, 택시. 잠시만요. 저기 여기요. <웃음> 아, 여러분께서 우리 가요계에 대해서 잘 모르셔서 그러는데 저기 옆반 선생님 있죠? 그분은 가요토텐 30위 안에 드셨던 분이지만 여기 여기 풍삼아 선생님은요. 가요토텐 50위 안에도 그냥 간당간당 턱걸이로 두번 들을까 말까 하신 분이라고요. 실력은 옆반 선생님이 훨씬 낫구만. 그래도 우리 풍 선생님이 국물이 좋잖아. 이어가가지고. 아, 저기요 저기요. 아유. 이건 말이죠. 인정이나 도리에 얽매여서 될 문제가 아니에요. 우리의 실력 향상을 위해서, 어? 실력 향상을 위해서 옆방으로 옮기셔야 된다니까요. 아니, 근데 그러는 아줌마는 왜이 방에 와 있어요? 어머, 저 아줌마 아니에요. 전 미스예요, 미스. 아줌마고 미스고 가네. 왜 자기나 안 가면서 우리 더러 가래. 아이고. 아, 정말 답답해. 아니, 잘못된 선택을 하신 여러분들이 너무 안타까워서 제가 어쩔 수 없이 이 방에 오게 된 거였어요. 자, 옆방으로 가시자고요. 예? 옆방으로 가시자. 일어나세요, 아줌마, 아줌마. 가세요, 빨리. 아니, 어서. 그래. 어머, 깜짝이야. 아니, 그럴까? 왜 이렇게 놀라? 무슨 죄 졌어? 어, 아니, 내가 무슨 죄를 졌다고 그래요? 근데 아줌마가 여기 웬일이에요? 이젠 별 유치하고 치사한 짓을 다 해. 우리 풍 선생님이 자기 마음대로 안 되니까 비겁하게 꼼수를 쓰시겠다? 멀쩡한 남자 앞길 막는 게 여자가 할 짓이야? 아니, 아니, 아니 누가 누구 앞길을 막았다 그래요, 지금? 다 들었어. 시치미 때도 소용없다고. 여기 계신 수강생 여러분들이 증인이셔. 어, 어, 나 지금 기가 막혀서 정말. 이런 식으로 우리 풍 선생님하고 무슨 사랑을 하겠다는 거야? 구말리 같은 남자 앞길 막는 게 그게 아가씨 사랑이야? 그러는 아줌마는 밤낮 없이 스토커처럼 이렇게 풍고 오빠 쫓아다니면서 귀찮게 하는 게 그게 아줌마식 사랑이에요? 예? 사돈 낱말하고 있네. 어? 어 좋아. 오늘 한번 붙어보자 이거지? 어디 한번 해보자고. 그래. 어? 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 박 선생님, 분발 좀 하셔야겠어요. 네. 다른 선생님은 신입 회원이 평균 10명 정도는 되는데 선생님은 한 명도 없다는 거좀 심각하지 않나요? 죄송합니다. 매뉴얼 연구도 하고 부교재 사용하는 법도 공부하시고 자기 개발을 하세요. 선배 간 대로 그냥 따라하기만 하면 큰 성과 이룰 수 없어요. 명심하겠습니다. 안녕하세요. 어. 아, 어, 어, 여보, 여기 어쩐 일이야? 아 추운데 다들 고생하시는 것 같아서 내가 도시락 집 싸봤어. 여보. 안녕하세요. 저 박윤지 선생 남편 고광만이라고 합니다. 아, 네. 제 아내 잘좀 부탁드립니다. 당신 약치러 온 거지? 내가 팀장한테 스트레스 받는 거 눈치채고 잘 봐달라고 도시락 싸가지고 온 거잖아. 아 당신도 나 회사 다닐 때 도시락 많이 싸갖고 왔었잖아. 왜? 내가 전업주부라는 게 창피해? 아, 아 아니야 그런 거. 나도 나 나름대로 계획도 있고 꿈도 있으니까 힘들어도 조금만 참아 여보. 
원장님, 응. 막내 따님한테 여러 번 전화 왔었어요. 어, 알았어. 잠깐 화장실에 갔나 봐요. 아, 네. 할머님 안녕하시죠? 뭐 그렇게 안녕한 상태는 아닙니다만 사부인에 비하면 천국이죠. 네? 아, 저도 이혼한 전 남편이 워낙에 바람둥이어서 그 방면으로는 귀신이에요. 아휴, 지금 사부인 속이 어떨지 제가 손바닥 보도 환하다고요. 그게 무슨 말씀이세요? 아 이제 한 식구끼리 뭘 그렇게 쉬쉬하세요. 바깥 사돈 바람 났다면서요. 네? 아유 바람 그것도 다 한때입니다. 말 그대로 저기 바람 지나가듯 참고 기다리다 보면은요. 저기 태풍도 거치고 안개도 거치고 쨍하고 해뜰 날도 오지 않겠어요. 우리 홍간의 여자들은 다 사부인 편이니까 너무 의기소침하지 마시고 힘내세요 사부인. 아, 그리고 정안 되겠다 싶으면 저한테 자문을 구하세요. 제가 민법이나 형법이나 두루두루 그쪽으로 빠삭하니까요. 아, 아니 도대체 그 얘기를 어디서 들으신 거예요? 아니 아니 아닙니다. 저 제가 강의를 들어가 봐야 돼서 이만 전화 끊겠습니다. 아니 도대체 어떤 인간이 입을 놀린 거야? 설마 윤정이 지 얼굴에 침 뱉긴데 그 집에 가 주덜거렸을 리는 없고? 어 가만. 이거 국한지 개나리인지 요요요 잔망스러운 이 기집애 내이 기집애를 근데 가만 예 제, 제가요? 어, 아, 아닙니다 내, 내 절대 말하지 않았습니다 아, 사모님과의 약속을 어찌 제가 깰수 있겠습니까 아, 글쎄요 아, 누가 소문을 퍼뜨렸을까? 아, 사모님, 우선은 제가 이제 곧 있으면 퇴근을 하니까요. 사모님을 찾아뵙고 누가 소문을 퍼뜨렸는지 그 범인을 예, 의논해 보도록 하겠습니다. 예. 퇴근하자. 아유. 얼른 저녁 먹고 한 가야지. 이제 <웃음> 어쩜 그 저는 중요한 약속이 있어서 학원 갈수 없는데. 너 자꾸 땡땡이 칠래? 진짜 진짜 중요한 약속이 있어서 그럽니다. 무슨 약속인데? 하... 사모님과 만나기로 했습니다. 우리 어머니랑? 예, 제 사모님하고 저랑 이렇게 긴이 상의할 일이 좀 있어서요. 아니, 우리 어머니랑 상의할 게 있다고? 너 우리 어머니랑 엄청 친해졌나 보다. 그... 친해진지 아닌지는 잘 모르겠지만 아뭐 하는 게 많이 생겼습니다. 아유 말 시키지 마십시오. 는 가봐야 합니다. 아니 도대체 어머니께서 왜 자꾸 국화 